Есть ли у тебя кумир в шашках или человек, на которого ты равняешься? Ну, просто в суклетках э, намного больше возможностей. Всегда я тоже плакала, помню, когда мне было там 8, 9, 10 лет. Всем привет! Вы на канале Drafts is my life. И сегодня у нас в гостях международный гроссмейстер, двухратная чемпионка мира по международным шашкам Наталья Садовска. Привет всем! Привет, девушки! Итак, давайте я приступим к вопросам. Наталья, почему ты выбрала именно международные шашки, а не русские или бразильские? И чем именно тебя привлекли сто клетки? Ну, вначале я играла, кстати, в бразильские. Как бы я начала играть, когда мне было 8 лет, у меня сделали турнир в школе. Выбора не было. Первые, я думаю, два, два года я играла только в 64, но потом как-то перешла в стоклетки и думаю, 10 лет где-то я играла одновременно и в эти, и в эти, но уже с 2013 года вообще в 64 не играю, как-то хотелось больше времени, ну, просто играть в стоклетки и заниматься стоклетками, и так уже осталось. Ну, просто в стоклетках намного больше возможностей, и тоже думаю, что... Ну, не хочу никого здесь обидеть, которые, люди, которые играют в 64, но просто там много теорий, и, и как бы мне это, наверное, мне не понравилось, что надо изучать только книги, чтобы играть в 64, и все знать наизусть, а как бы я всегда любила изучать планы, искать потом планы в, на доске, и как бы, наверное, это... Главная разница между стоклетками 64, что как бы здесь больше стратегии, и ну, можно быть креативным, есть такое слово? Да, да. да, да. Вот. Какая разница между твоими тренировками в начале твоей шашечной карьеры и сейчас? Вообще у меня такая ситуация, что у меня тренер только с 2000, можно сказать, 15 года. Как бы раньше я, я была самоучителем. У меня, конечно, были какие-то тренера, но они только, можно сказать, что приезжали на, на 7 дней в Польшу и, и уезжали. И это, это все как бы. В Польше шашки у всех больше как хобби, а мало кто занимается как ну, профессиональным спортом. И вот э, с 15 -го года у меня э, знакомый тренер Евгений Ватутин. И думаю, с 15 -го года тоже я как бы намного серьезнее подхожу к шашкам, к, тр к тренировке. И вообще сейчас это как бы моя работа. И, конечно, я занимаюсь э, каждую неделю шашками. А до этого это было... Ну просто у меня была и школа, учеба, э, потом университет, и я как бы не думала серьезно, когда мне, да, когда я была в школе, и я как бы не знала, пойду ли я в шашки или пойду на работу, и где-то в четырнадцатом году я подумала, все, пойду в шашки. Это, конечно, большой риск в Польше, поэтому Потому что как бы, у нас в Польше нет профессиональных тренеров, нет профессиональных игроков. И знала, что это будет сложно, но все-таки решила рискнуть. И думаю, хороший риск это был. Как окружающие тебя люди воспринимают твои занятия шашками и такие большие успехи в них? Ну вообще все как бы... Но все, которые, все люди, которые не, не в шашках, они как бы ничего не знают про шашки, и они очень удивлены, что вообще это профессиональный спорт. И когда я говорю, что я шашистка, что это как бы моя работа, они все как бы смотрят на меня большими глазами и удивляются. Но как бы, когда я уже говорю, что я типа чемпионка мира и так далее, и такие достижения у меня, тогда все как бы говорят, что ну, да, молодец и, и круто, конечно. Было ли в твоей жизни что-то такое, от чего пришлось отказаться ради шашек? Наверное, да. Наверное, когда я была еще в университете, но знаете, какое это время, все как бы по пятницам, субботам встречаются, у всех вечеринки и так далее. были и турниры, и тренировки, и, наверное, я как бы меньше встречалась со знакомыми, особенно когда у меня были важные турниры, 
я долго готовилась, и может это, но, но не думаю, что это как бы очень страшно. Как бы было, было то же время, что когда я могла встречаться с, со знакомыми, и все нормально. Так что, так что не думаю, что это что-то сильно изменилось. Хотела ли ты когда-нибудь бросить шашки? И если да, то по какой причине? Были, конечно, такие мысли. Особенно, когда ну, не было больших успехов. Со спонсорами тоже по-разному бывает в шашках. В один год они есть. Потом может не быть. И как бы... Ну, как я уже раньше говорила, в Польше это, это большой риск. Поэтому, потому что как бы нелегко найти работу как, как тренер, как это бывает в России или в вашей стране и так далее. У нас это просто... У всех это как развлечение. Поэтому все, все люди удивляются, что, что я еще играю, что, что я не пошла как бы на другую работу. Но все-таки еще верю, что, что это может быть и, и в Польше как бы серьезный спорт, и еще будет больше и больше людей играть. В чем секрет твоего успеха? Ой, не знаю. Думаю, я всегда была амбициозной, и, и никогда как бы я не была довольна с второго места, может, может что-то в этом было. Всегда я тоже плакала, помню, когда мне было там 8, 9, 10 лет, я после просто так про, после каждой партии я плакала и ну не знаю это хорошо или плохо но, но есть просто я сейчас тоже когда я работаю как тренер и смотрю на дети вижу что что некоторым просто это все равно проиграют выиграют неважно они после партии идут и что-то там делают свое а у меня всегда такое было что ну что всегда плакала всегда была недовольна и и как бы хотела играть лучше и лучше. Поэтому думаю, что из-за того я как бы начала работать больше и больше. И вот, поэтому из-за того пришли успехи. Была ли какая-то разница в ощущениях между победой в первом матче и втором матче на звание чемпионки мира? Mm -hmm, да, конечно, конечно, было. Ну, во-первых, вы же тоже знаете, что Зоя Голубева — это вообще ну, 16-кратная чемпионка мира, самая сильная женщина в истории шашек. И, и думаю, это цель каждой женщины, чтобы, чтобы победить у Зои. А нет, ну, во-первых, с Камышлеевой тоже как бы просто не было. Это мой первый матч за звание чемпионки мира — тоже стресс как бы был большой, хотелось выиграть, как бы тоже долго я занималась со своим тренером, чтобы, ну, готовилась просто к матчу, чтобы выиграть. И второй матч, казалось бы, что, что уже какой-то опыт был, но зато спать ночью было очень сложно, я помню до сих пор, что, что как бы я силь, очень сильно переживала этот матч. Ну, как бы, да, много посвящила, наверное, много работала, и, и это, как бы, самый большой успех, наверное, в моей шашечной карьере. Что тебя мотивирует и заставляет двигаться дальше? Mm, ну, как, мы уже говорили, что у Зои 16 титулов, у меня yeah. только два, <laughs> поэтому хочется больше. Я еще никогда не была чемпионкой мира как бы в основном турнире, когда 16 женщин. У меня было второе, четвертое, пятое место. Это, конечно, не то. Хочется, может, через, через год или ну, скоро стать чемпионкой мира еще раз. Есть ли у тебя самый сложный соперник? Не думаю. Раньше, может, может и были. Сейчас, как бы, как бы, когда я играю с женщиной, у меня такое ощущение, что как бы можно выиграть с каждой женщиной. Нету такой женщины, с которой я бы боялась играть. А с мужчинами это, конечно, по-разному. Когда я играю с Георгиевым, конечно, я довольна из ничьей, но может придет такое время, когда я тоже захочу выиграть у у Грейсмейстера, но сейчас это сложное дело. А подальше все пошло, поболело и прошло. Какое соревнование ты считаешь своим самым большим провалом? Может, чемпионат Европы в Москве в 2018 году. Я там приехала почти прямо после матча с Зоей Голубевой. 
как да, свежая чемпионка мира и сразу в первом туре я проиграла э, с кем я проиграла с Якуткой уже, уже не помню но сразу проиграла и как-то это ну немножко обидно было и потом тоже я закончила турнир может на восьмом или лишь дальше месте поэтому из последних двух, двух годов я этот э, двух лет я этот э, турнир помню как ты справляешься с поражениями э, думаю не хочу ни с кем разговаривать просто иду где-то одна может слушаю музыку или или вообще ничего не делаю а просто мне нужно час или два чтобы ну, чтобы как бы дойти до себя и потом уже уже все нормально какие советы ты можешь дать новичкам Mm. Mm. Вообще надо влюбиться в эту игру. Я надо... люблю тебя. Надо найти что-то, э, что-то такое. Ну, большой интерес надо иметь. Как бы вначале должно быть что-то такое, что как бы сильно понравится. Ну, думаю, всем как бы вначале нравятся комбинации. Надо много решать комбинаций. Э, а советы какие? Просто играть, и когда у человека приходят успехи, и первые, как бы, первые очки набирают новички, думаю, они будут играть дальше. Есть ли у тебя кумир в шашках или человек, на которого ты равняешься? Есть просто гроссы, которых партии люблю смотреть, но типа... Вальнерис, Балякин, Шварцман, Георгиев. Э, и думаю, да, комбинация этих, этих всех игроков, э, они просто мои любимые игроки. О чем ты мечтаешь? Ой, чтобы иметь э, 17 титулов чемпионки мира. Что ты никогда бы не сделала в жизни? Чтобы я никогда не... Ой! Даже не знаю. Да, я все бы сделала. Как ты проводишь время в условиях эпидемии коронавируса, а также как на тебя повлиял перенос матча с Тамарой Тенцикужиной? Ну да, это матч я, конечно, хотела сыграть уже намного раньше. Первые планы были, что мы будем играть в феврале, а да, после эпидемии как бы все изменилось. Пока тоже непонятно, когда матч будет, потому что в России ситуация все-таки не очень. В Польше уже как бы все, все нормально работают. И можно сказать, что уже вирус почти, почти прошел. Конечно, еще, еще нет, он останется с нами на все время, но, но пока не знаем, когда будем играть и, и жду. Я, я, конечно, готовлюсь все время. Сейчас времени много у всех. Но, но и да, как бы после, после Турции, последний турнир был в марте в Турции, я, я как бы занимаюсь и готовлюсь к матчу. Есть ли у тебя талисман или ритуал перед игрой, который приносит удачу? Да, раньше у меня был. Что-то я выиграла на моем первом турнире, э, ну потом где-то потеряла его и, и уже, уже нет, нету такого. Может, э, есть что-то такое, если у меня какое-то платье, в котором я выиграю или проиграю, я потом уже как бы не одеваю его. Такое и есть, но талисманов специальных нету. И наш последний вопрос. Почему шашки так непопулярны в обществе и считаются легкой игрой? И как это можно изменить? Я думаю, наоборот. Они непопулярные, потому что они сложные. И как бы смотрите, когда, когда люди смотрят на футбол, там просто только мяч и как бы правила очень простые. А у нас наоборот. Если кто-то смотрит на шашки, и кто как бы никогда не играл в шашки, им эти все... Да, правила простые, я согласна, но уже наша стратегия, наши планы и, и то, чтобы считать на 10 или 12 ходов вперед, это, это очень сложно. Поэтому думаю, ну, что как бы не, не профессиональным игроком сложно, сложно смотреть на шашки, и они просто не понимают, о чем речь. 
Ну, а, конечно, моя мечта — это чтобы, чтобы шашки были более популярными, хотя как шахматы, но это, это тоже сложное дело. Нам нужны спонсоры большие, э, много чего нужно еще. Думаю, еще где-то 5-10 лет нужно шашкам, чтобы, чтобы наш уровень был высок, высоким. Ты ответила на все наши вопросы. Спасибо большое, что согласилась на наше интервью. И желаем тебе дальнейших успехов и побед. Спасибо вот. большое.